Hello, welcome to Evan Singh Academy and we are going to discuss today limit part 21. I hope you have already watched part 1 to part 20. Today we are going to discuss few important questions that is very uh, different from the other functions and it has a great use for understanding the limits. Aaj, uh, इसमें एक सैंडविच थ्योरम की भी बात करेंगे सैंडविच थ्योरम एक कांसेप्ट है सैंडविच क्या होता है सैंडविच क्या होता है दो पीस ऑफ ब्रेड के बीच में कुछ डाल देते हैं वो चिपक जाता है तो दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज है तो उसकी वैल्यू को हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए ये हम सैंडविच थ्योरम से सीखेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं ये समस्टिल क्वेश्चंस की सीरीज में सबसे पहला कि लिमिट इफ ऐसे लिख लीजिए इफ x दिनो the integral part of x, the integral part of x, integral part of x. If this denote the integral part of x and limit n tends to infinity, as I hope, limit n tends to infinity. One square x ka greatest integer, two square x, three square x. और इस तरह से है n square x divided by n cube इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी ठीक है उसको सॉल्व आप कर पाएंगे अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा समझाता हूं क्या होता है जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों 2 होता है ना 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3 यानी ये चीज क्या है इसकी आउटपुट कितनी है या इसकी आउटपुट कितनी है ये हो सकता है मैक्सिमम अगर 4 हो तो इसकी आउटपुट कितनी हो सकती है 4 तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है जितना ये संख्या है और मिनिमम आउटपुट क्या हो सकती है तो इस संख्या से एक कम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू या तो x या उससे कम होगी या x 1 से ज्यादा होगी x 1 से ज्यादा होगी और x या x 1 से कम हो ये दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू x हो सकती है और x 1 से पक्का ज्यादा होगी जैसे 3.1 है उसमें से कम करोगे तो 2.1 हो गया 2.1 से ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है है ना तो इस तरह से इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कहीं अगर हमें लिखना है तो व्हाट वी कैन डू इज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखेंगे वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज greater than x minus 1 and less than equal to x you know तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1 square plus x को क्या लिख सकते हैं बताओ इसको क्या लिखें इसको इसकी value हो जाएगी 1 square plus x से छोटा या बराबर लेकिन 1 square plus x minus 1 से बड़ा है ना 1 square minus x से बड़ा इसी तरह से 2 square minus x को क्या लिख सकते हैं less than 2 square by x and greater than 2 to the power 2 x minus 1 से बड़ा 3 to the power 3 square x की value कितनी होगी ये हो जाएगी 3 square x से छोटा या बराबर लेकिन 3 square x minus 1 से बड़ा इसी तरह से n square x की value n square minus x से छोटा या बराबर होगा लेकिन n square minus x minus 1 से बड़ा होगा अगर इस सब को हम प्लस कर दें ध्यान से देखिए सब को प्लस करें तो क्या मिलेगा 1 square x यहां से मिलेगा 2 square x यहां से मिलेगा 3 square x यहां से मिलेगा n square x यहां से मिलेगा सब में x कॉमन आएगा क्या मैं x कॉमन ले लूं तो 1 square 2 square 3 square से लेकर के n square तक into x मिलेगा 1 1 1 1 1 5 times minus करने से क्या मिलता है minus 5 n बार माइनस कर दें क्या मिलेगा माइनस n तो ये हो गया माइनस n ग्रेटर देन यहाँ पे मिला हमारा क्या one square x plus two square x plus three square x लाइक दिस नहीं ये मिला 
ये मिल गया और इसको हम यहां से क्या यहां तक लिख देंगे एन स्क्वायर एक्स तक और ये किसके बराबर है लेस देन इक्वल टू इधर में वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर से लेकर के कहां तक एन स्क्वायर और सब में कॉमन क्या है एक्स ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा ऊपर वाला है उसको हम एस मान लेते हैं सम ये चीज चाहिए हमें सम है ना तो ये इसका सम क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन इंटू एन प्लस वन बिल्कुल सही टू एन प्लस वन बाई सिक्स इंटू एक्स माइनस एन इज ग्रेटर देन एस इसको हमने पूरे सम को मान लिया एस लेस देन इक्वल टू अगेन एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स इंटू एक्स अब हमारा जो ये सम है इसका लिमिट नहीं निकालना इसमें एन क्यू से डिवाइड भी है तो एन क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं और लिमिट भी ले लेते हैं एन टेंस टू इंफिनिटी तो क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यू और ये सिक्स है पहले से माइनस एन बाई एन क्यू एस बाई एन क्यू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू एक्स और एन क्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसा करने से देखो इनमें से एन कॉमन ले लू तो यहाँ पे एन क्यू बाहर आ जाएगा जो इसे एन क्यू से कट जाएगा है ना और यहाँ पे क्या बच जाएगा एन कॉमन लिया है यहाँ से तो वन प्लस वन बाई एन यहाँ से मिल जाएगा टू प्लस वन बाई एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स और यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन बाई एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस अपॉन एन क्यू लेस देन इक्वल टू यहाँ भी वही चीज होगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी दो एन कॉमन लेंगे बाहर आके एन क्यू हो जाएगा एन क्यू वैसे भी आपको सिखा रखा है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट क्या होता है आंसर तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है टू एन क्यू और नीचे है एन क्यू तो ऊपर से बच जाएगा टू और नीचे से बच जाएगा क्या सिक्स टू बाई सिक्स मतलब एक्स बाई थ्री तो सीधे लिखू क्या सीधे लिख देता हूं तो इधर आ जाएगा एक्स बाई थ्री इधर भी ये आएगा एक्स बाई थ्री एन इन्फिनिटी हो रहा है तो वन बाई एन क्या हो जाएगा जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा एक्स बाई थ्री अगर मैं इसको ऐसे लिख दू कि ये भी बच गया एक्स बाई थ्री और ये पूरा चीज x बाई थ्री से बड़ा और बड़ा है x बाई थ्री से और x बाई थ्री से छोटा या बराबर है इसका मतलब लिमिट की वैल्यू है क्या x बाई थ्री है उसके सिवाय कुछ और नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया लिमिट x टेंस टू इन एन टेंस टू इंफिनिटी ठीक है क्या एस एन यानी वो फंक्शन वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स जो भी है उसकी वैल्यू क्या हो गई वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स जो भी है उसकी वैल्यू हो गई x बाई थ्री तो एक्स बाई थ्री क्या हो गया इसका आंसर थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ये मिटा के ठीक है समझने के लिए ये देखो हाईएस्ट पावर का कोफिशियन जो है आंसर होता है जब लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पे टू एक्स क्यू आएगा यहाँ पे सिक्स एक्स क्यू है तो टू बाई सिक्स यानी एक्स बाई थ्री रह जाएगा यहाँ से एक एन कट गया एन स्क्वायर आ गया एन टेंस टू इन्फिनिटी होने से वन बाई क्या हो जाएगा जीरो तो यहां पे मिल जाएगा x बाई थ्री से बड़ा s अपॉन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी s अपॉन एन क्यू एक्स बाई थ्री से छोटा या बराबर इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी s का मतलब वन स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स से लेकर के एन स्क्वायर एक्स तक ये है और अपॉन एन क्यू इसकी वैल्यू कुछ और नहीं होगी क्या होगी एक्स बाई थ्री होगी ये आंसर होता है ठीक है समझ आ गया तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना अच्छा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से हम देखते हैं एक्स ग्रेटर सिंधी जब फंक्शन पढ़ा है ना 
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो अलवेज प्रोसीड टूवर्ड्स नियरेस्ट इंटीजर लेफ्ट जीरो से वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी जीरो जीरो पॉइंट नाइन नाइन भी है तो उसमें इंटीजर कितना है जीरो वन पॉइंट नाइन नाइन भी है तो उसमें इंटीजर कितना है वन तो वन से टू के बीच में वैल्यू होगी तो वन की ओर प्रोसीड करेगा टू से थ्री के बीच में होगी तो टू की ओर प्रोसीड करेगा जीरो से माइनस वन के बीच में होगा तो माइनस वन की ओर प्रोसीड करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो जीरो से वन के बीच में जीरो होता है वन को छोड़कर ठीक है फिर वन से टू के बीच में अगर ये वन टू मान लें तो वन से टू के बीच में होता है वन टू को छोड़कर टू से थ्री के बीच में होता है टू थ्री को छोड़कर तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू 5.1 है तब इस उसमें इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 5 तो 4 से ज्यादा है कि नहीं है है ना 4 से ज्यादा है और अगर 6 है तो उसमें इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 6 तो ये अंदर वाली चीज के बराबर भी वैल्यू हो सकती है जैसे 6 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा सिक्स और अगर सिक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी या सिक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सिक्स यानी 5.1 से क्या है ज्यादा है कि नहीं तो इसलिए ये कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स के बराबर होती है या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी अब लेस देन भी होगी तो कितना होगा इंटीग्रल वैल्यू है तो एक इंटीजर से डिफर करेगा इसलिए एक्स माइनस से बड़ा होता है और एक्स के बराबर होता है तो जब ये चीज हो वो इसके माइनस वन और एक्स के बराबर या माइनस वन से बड़ा तो वैसे ही ये चीज लिखा है तो ये चीज या तो इसके बराबर होगा या इसमें माइनस वन से बड़ा होगा ये चीज या तो इसके बराबर होगा या माइनस वन से बड़ा होगा ये चीज या तो इसके बराबर होगा या माइनस वन से बड़ा होगा ऐसे ही ये भी चीज है या तो इसके बराबर होगा या माइनस से बड़ा होगा ठीक है अब हमने सबको सम कर लिया ये तो एपी में पढ़ा है ना वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर तो तो ये आ गया ये भी उसी तरह से प्लस कर लिया वन 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 एन बार जोड़ेंगे तो एन होगा क्वेश्चन में कह रहा था कि लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी और एन क्यू से डिवाइड करना है तो हमने लिमिट ले लिया और एन क्यू से डिवाइड कर दिया ठीक है यहाँ पे टू एक्स क्यू आएगा हाइस्ट पावर सिखा रखा ये कि जब एन टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हाइस्ट पावर का कोफिशियंट ही क्या होता है आंसर तो यहाँ टू एक्स क्यू और यहाँ पे क्या हो गया सिक्स एक्स क्यू तो या टू एन क्यू और सिक्स एन क्यू तो टू बाई सिक्स बच जाएगा ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो इसको और डिटेल बता दूंगा ठीक है समझ में आ गई ये बात ठीक है तो यहाँ से x बाई थ्री से ये बड़ा हो रहा है और x बाई थ्री से छोटा या बराबर हो रहा है इसका मतलब क्या होगा इसकी वैल्यू एक्स बाई थ्री होगी कुछ और नहीं होगी ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन देखो समझ आ गया सेकेंड क्वेश्चन है इस तरह का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स इस तरह से एन टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स ठीक है ये है एक्स टेंस टू जीरो ये होगा वन टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टू दी पावर कोसिक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टू दी पावर कोसिक स्क्वायर एक्स लाइक दिस और पूरे का पावर फिर कितना साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे का पावर फिर हो गया साइन स्क्वायर एक्स अब ये क्वेश्चन कैसा होगा ध्यान से बताओ एक्स जीरो हो रहा है ध्यान से देखो वन टू दी पावर एक्स जीरो होने से क्या होगा कोसिक जीरो कितना होता है इन्फिनेटी इन्फिनेटी कोसिक जीरो होता है इन्फिनेटी तो वन टू दी पावर इन्फिनिटी टू टू दी पावर इन्फिनिटी सब मिलके क्या होगा इन्फिनिटी और ये क्या हो गया एक्स जीरो होने से जीरो तो कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो है ना अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग काम है जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कैसे करें बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे पुट कर लिया तो क्या लिख सकते हैं 
तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा अब लिमिट x टेंस टू जीरो जीरो कब होगा जब y टेंस टू क्या होगा पाई बाई टू जीरो कब होगा x टेंस टू जीरो हो रहा है ये लिमिट अभी पहले ऐसे ही एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं ये जीरो कब होगा x टेंस टू जीरो एक्स जीरो हो रहा है यहाँ पे तो y क्या होगा x अगर जीरो हो जाएगा तो क्वेश्चन जीरो कितना होता है बताओ इन्फिनेटी तो y क्या होगा इन्फिनेटी वेन एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू इन्फिनेटी तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा वाई टेंस टू इन्फिनेटी ठीक है क्या हो गया वन टू दी पावर वाई टू टू दी पावर वाई थ्री टू दी पावर वाई एन टू दी पावर वाई एन होल टू दी पावर वन बाई वाई साइन स्क्वायर एक्स का पावर इसको हम क्या ले सकते हैं वन बाई वाई अब देखो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये डिजिट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एन टू दी पावर वाई अगर इसमें से हम कॉमन ले लें कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वाई टू दी पावर इन्फिनिटी अगर एन कॉमन ले लें तो ये वन बाई एन टू दी पावर वाई हो जाएगा बोलो यहाँ पे टू बाई एन टू दी पावर वाई हो जाएगा थ्री बाई एन टू दी पावर वाई हो जाएगा इसी तरह से वन बाई वन यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा एन बाई एन का पावर वाई ये यानी क्या हो जाएगा वन अब ये जो एन का पावर वाई हमने कॉमन लिया उसका पावर भी तो वन बाई वाई है तो बाहर में क्या हो जाएगा ये वन बाई वाई है एन का पावर वाई जो कॉमन लिया उसका पावर वन बाई वाई है पावर मल्टीप्लाई होता है इसलिए क्या हो जाएगा टेंसिल ठीक है क्या रह जाएगा हमारे पास एन बाहर हमारे पास आ जाएगा एन वाई टेंस टू इन्फिनिटी एन इन टू ये क्या हो गया बताओ अगर वाई इन्फिनिटी हो रहा है वन बाई एन क्या है एक से छोटा बताया था एक से छोटा अगर कोई भी चीज होगी और उसका पावर इन्फिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो अगर एक से छोटा ये भी एक से छोटा है इसका पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा जीरो ये भी एक से छोटा है इसका पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा जीरो यानी सारे जीरो हो जाएंगे एक बच जाएगा वन तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ठीक है इस तरह से करते करते वन तक और वन का पावर ये क्या हो रहा है इन्फिनिटी होने से भी क्या हो रहा है जीरो और यहाँ पे क्या बच गया है एन जो कि हमने यहाँ लिख रखा है तो आंसर क्या हो गया एन इसका आंसर हो गया एन कोई दिक्कत समझ आया एक और कर लेते हैं क्वेश्चन ठीक है देखो एक और मुश्किल से क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ध्यान से समझो बेटा वैसे पावर एक्स कोई दिक्कत नहीं ना 
इतना लिख सकते हैं ओके अब क्या हम कर सकते हैं ये देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है एन ही इसमें वेरिएबल है एक्स वगैरह क्या है कांस्टेंट तो जिससे हमको परेशानी नहीं है उसको एक तरफ लिख लो जैसे इससे कोई परेशानी नहीं है एन टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इनसे कोई दिक्कत हमें नहीं ठीक है हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है और वन माइनस एम बाई एन का पावर एन यहाँ पे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं ध्यान से समझिए इसको इसको मैं लिख देता हूँ एम का पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल यहाँ पे एन को लिख सकते हैं इस एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस एक्स माइनस वन ठीक है और इसके बाद क्या बच जाएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स फैक्टोरियल ये लिख दिया बात वाला चीज थोड़ा बिटाऊ और इसके बाद आगे देखते हैं जगह कम पड़ रही है और क्या क्या बच गया बताओ एन माइनस एक्स फैक्टोरियल जैसे टेन फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल जितनी जरूरत होती है उतनी हम एक्सपेंड करते हैं और बाकी के लिए क्या लिख देते हैं फैक्टोरियल तो ये इससे कट गया इसके पहले वाले तक लिखा है और इसके बाद वाला ये कट गया तो आपके पास ये एन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स एडजस्ट हो गया ये वाला ये वाला चीज हमने लिख दिया है और आपके पास अब क्या क्या बच गया है एक बच गया है वन माइनस एम बाई एन का पावर एन डिवाइडेड बाई नीचे में बच गया है वन माइनस एम बाई एन का पावर एक्स और एक क्या बच गया है आपके पास ये वाला टर्म एन बाई एक्स एन टू दी पावर एक्स ये एक बच गया है तो एन टू दी पावर एक्स बच गया है आपके पास और ये बच गया है वन माइनस एम बाई एन का पावर एक्स एन टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है इन टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो आइए है आपको देखो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है सिखाया है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस पी एक्स पी बाई एक्स टू दी पावर एक्स क्या लिखते थे ई टू दी पावर माइनस पी अगर प्लस होता था तो प्लस माइनस है तो माइनस ठीक है तो ऐसे ही यहां पर एक्स के जगह पर यहां क्या है एन है लिमिट में यहां पर एन है और ये भी x के जगह पर क्या है n है और p के जगह पर क्या है माइनस एम है तो इस पूरी एक्सप्रेशन को जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट एक n टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस एम बाई एन होल टू दी पावर n इसको हम e टू दी पावर माइनस एम लिख सकते हैं इसलिए इस पूरी एक्सप्रेशन को हम e टू दी पावर माइनस एम लिख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक एन टेंस टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर एक्स एम टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल और आपके पास बच गया है यहाँ पे एक एन का पावर एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर के एन माइनस एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाई एन टू दी पावर एक्स ठीक है ये और यहाँ पे बच गया है वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एम बाई एन टू दी पावर एक्स ठीक है अब देखिए एन इंफिनिटी हो रहा है तो वन बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा जीरो और वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन वन का पावर एक्स क्या होएगा वन तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है खतरा किससे है इससे इससे अगर एक एन कट जाए तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन अपॉन एन एन बाई एन एक यहां दे दिया एक एन माइनस वन में एन से भाग दे दिया एक एन माइनस टू में एन से भाग दे दिया इसी तरह से एन माइनस एक्स माइनस वन जो है उसमें भी एक एन से भाग दे दिया तो ये एन का पावर एक्स एडजस्ट हो गया वन अपॉन वन माइनस एम बाई एन का पावर एक्स अब यहां पे हमने लिख दिया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल यहां से मिल गया वन माइनस वन बाई एन ये हो गया वन यहां से एन बाई एन वन वन माइनस वन बाई एन एन बाई एन वन वन माइनस टू बाई एन इसी तरह से 
वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एन यहाँ भी आ गया इन टू वन अपॉन वन माइनस एम बाई एन का पावर एक्स जैसा कि मैंने बताया एन टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है वन बाई एन क्या होगा जीरो टू बाई एन क्या होगा जीरो ये भी क्या हो जाएगा जीरो तो वन माइनस जीरो क्या होगा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन वन और ये भी क्या हो रहा है वन तो ये पूरा चीज वन हो गया आंसर हो गया ई टू दी पावर माइनस एम एन टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है आई होप यू गॉट इट ठीक है अगली क्लास में फिर और इससे बढ़िया बढ़िया सवाल सीखते हैं